ተናስልኝ እንደምን አመሽታቸዋል መስከረም 29 2012 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኦይ ቲቪ 57 ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አንተነ ደግፈኝ አባይ ተጠቆቱን አስቀድማለሁ በታላቁ ቤተ መንግስት ግቢ የተሰራው ያንድነት ፓርክ የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች በተገኙበት በይፋ ተመርቆ በማርያም ቤተቻችን ውስጥ የሚፈጸሙ ሰባዊ መብቶችን ለመከላከል ግልጽነትና ጥያቄነት ማስፈን የሚያስችሉ አሰራሮች መዘርጋት እንዳለበት የጽንከሽ ምክር ቤት አባላት አሳስበው ዋና አብራችሁን ቆዩ በታላቁ ቤተ መንግስት ግቢ የተሰራው ያንድነት ፓርክ የምስራቅ አፍሪካ መሪዎች በተገኙበት በይፋ ዛሬ ተመርቆ ተከፍቷል ዛሬ ሁለት የተመረቀው ያንድነት ፓርክ ከነገ ጀምሮ በተለያዩ መራገብሮች ለጎብኚዎች ክፍት የሚደረግ ሲሆን የመደመር ሳብ የማሳያ መሆኑም ተገልጿል። በፓርኩ ምርቃ ላይ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላህ ሐምዶክ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ መሐመድ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማርዲትና የዩጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩሪሚ 7ን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ቶኪዮችና አምባሳደሮች ተገኝተዋል። በመረጋቱ ላይ የክል ርዕሰ መስተዳድሮችን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ተስራላፊዎችም ተገኝተዋል። በመረጋ ስነስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ቢራዊ ቲያትር የክነት ቡድን የተለያዩ ባህላዊ ክነት ስራዎችን ለታዳሚዎች አቀርቧል። በነገውለት የመከላከያ ስራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት በቤተ መንግስት ግቢ የተሰራውን ያንድነት ፓርክ የሚጎበኙ ይሆናል። ቅዳሜና ሁሉ ደግሞ በድሜ ታላላቅ ዜጎችና የጎዳና ተዳዳሪዎች ቤተ መንግስቱ እንዲጎበኙ ቀጠሮ ተይዞላቸዋል ከጥቅም 3 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ ማንኛውም ዜጋ 200 ብር እንዲሁም በቪአይፒ 1000 ብር በመክፈል ቤተ መንግስቱ መጎብኘት እንደሚችልም ተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጥን ባልደረባችን አስማማው አየነው ከአንድነት ፓርክ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል አስማማው እንዴት አመሸስ እንግዲህ የዚህ የታላቁ ቤተ መንግስት ተብሎ የሚታወቀው ዛሬ አንድነት ፓርክ ተብሎ የተመረቀው ማለት ነው የምስራቅ አፍሪካ ምርሽ በተገኙበት አሁን ማምሾም በደማቅ ስነ ስርዓት ተከፍቷልና አንተም ዛው ላይ ያለው አጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል የቀረበው ዘጋቢ ፊልምና የተላለፉ ትምርክቶችን ጠቅላላ አድርገ ያለውን ድባብ አስቃኝ እንስቲ አመሰግናለሁ አንተነ ከ130 አመታት የኢትዮጵያ ታሪክ የተከተበበት ከዳግሙ ያጼ ሚኒሊክ እስካሁን መሪ ድረስ ጠቅላይ ሚስጥር ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ ስምንት መሪዎች የ ርስተ መንግስታቸው ማአከል ያደረጉትና ያግሪቷን ታሪክ ይወሰኑ ትልቅ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ውሳኔ ተወሰኑበት የታላቁ ቤተ መንግስት አሁን ደግሞ እነዚህን ታሪኮች ህዝቡ እንዲማርባቸው ለማድረግና ያለፉ ታሪኮችን በጎ ነገሮችንም ሆነ ባለፉ ጊዜ የተሰሩ ስተቶችን ህዝቡ ተምሮባቸው ለነገደ ትውልዱ የተሻለ ነገር እንዲሰራባቸው ከማድረግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው የአንድነት ፓርክ ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ የውጭ መሪዎችም ጭምር በተገኙበት ተመርቋል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ቀደም ሲል እንደተከታተልነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚስጥር ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ሳሎርክ ዘውዴን ጨምሮ የስድስት ሀገራት መሪዎችም ተገኝተዋል የደቡብ ሱዳን ኬንያ እንዲሁም ኡጋንዳና የሶማሊያ ሶማሊያ በፕሬዝዳንቶቻቸው እንዲሁም ደግሞ ሱዳንና ደግሞ የጅቡቲ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸውም ጭምር እዚህ የአንድነት ፓርክ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ታድመዋል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዚህ በአንድነት ፓርክ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙትን የአፍሪካ ቀንድ መሪዎችንም ተቀብሏቸው ቀደም በነበረው ስነ ስርዓት ተቀብሏቸዋል እንዲሁም አቀባበል የተደረገላቸውም ከጉብኝት አንዱ የሚጎበኝ ቦታ የሆነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ነው የመኖሪያ ቤት በነበረውና አሁን ታድሶ ለእንግዶች ማረፊያ በሚሆን መልኩ በተዘጋጀው ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እነዚህን መሪዎች እየተቀበሏቸው ማለት ነው በቀኑ ስነ ስርዓት ላይ ከዛም ባለፈም እነዚህ መሪዎችም ይሄንን ፓርክ ላይ ያሉትን ዶም ታሪካዊ ቤቶችንም መጎብኘት ይችላል ማለት ነው በዚህ ያሉትን ታሪካዊ ህንፃዎች ዙፋን ቤትን ጨምሮ የእንቁላል ቤትን እንዲሁም የተለያዩ ውሳኔዎች ወሰኑባቸው የነበሩትን በዚህ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ተገነቡ የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ጨምሮ እንዲሁም የፍርድ ሽሎትን ያሉ የታሪካዊ ህንፃዎችንም ጎብኝቷል ከዛም ባለፈም በዚህ አንድነት ፓርክ ውስጥ ያሉ አረንጓዴ 
ቦታዎችን የ እንዲሁም የዘጠኙን ቢያራዎች ቢያራሰቦችና ህዝቦች እንዲወኩል ተደርገው የተዘጋጁት ልፈኞችን ምጭመር እነዚህ የአግራት መሪዎችም ጎብኝቷቸው አለ እንግዲህ ስካውን በነበረው ስነ ስርዓት መሪዎቹ ከ8000 በላይ እንግዶችን ማያዝ በሚችልውና በበርካታ የግብራ አዳራሽ ያ አጽይ ሚኒሊክ በርካታ ሁነቶችን ያስተናገደው የአጽይ ሚኒሊክ ግብራ አዳራሽ ላይ ነው እንግዲህ ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ የሚገኘው በዚህም የተለያዩ በርበርሰቦች ባህላዊ ጭፈራዎችም እንግዲህ ለእንግዶች ቀርበውላችኋል ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የአንድነት ፓርክ የኢትዮጵያን ያለፈውን ታሪክ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ያለውንም ጭምር በአንድነት ያስተሳሰረ ፓርክ ነው ማለት እንችላለን በርካታ ሴቶችም በዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠዋል የተፈጠሩ ሴቶችም አሉ እንዲሁም ታሪካዊ ሴቶችም በዚህ ቦታ ላይ አሉ ከዛም ባለፈም ደግሞ የኢትዮጵያን ባህል የሚያንጸባርቁ ሴቶችም አሉበት በዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ደግሞ ለህዝቡ ክፍት የሚሆን ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ በርካታ ትውፊቶችን ለህዝቡ ለማስተዋወቅ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል በአንድ በኩል ይህ አንድነት ፓርክ የቀደም የኢትዮጵያን የሥርዓተ መንግስት ሂደቶችን ለማመላከት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል ኢትዮጵያ ከፊውዳል እስከ አሁን ድረስ ፌደራላዊ ሥርዓቱ አدرس የተለያዩ ሥርዓቶችን የተከተሉ ስምንቱ መሪዎች ይከተሏቸው ያረፉበትን ቦታ ለጉብኝት ማብቃቱ ያላትን ሥርዓተ መንግስት ለማስተ ለማስተዋወቅ ትልቅ ግድ ለሚፈጠር ነው የሚሆነው ከዛም ባለፈም ትልቅ የቱሪዝም የሀብት ገቢ ምንጭ መሆን ይችላል የተለያዩ አገራት በዚህ በኢትዮጵያ በመዳረሻ ቪዛ የሚመጡ የውጭ ቱሪስቶችም እንደም የሀገሩ ቱሪስቶችም ይሄን የሚጎበኙበት የላይ ቱሪዝም ማማራጭ የሚሆናል ተብሎ የሚተበቀው ከዚህ ባለፈ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታም የየን ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ በኩል ከሚኖሩ አስተዋጽኦ ባለፈም የዚህ ግንባታ በአንድ አመት ውስጥ መተናቀቁ በፕሮጀክት አስተዳደር ውስጥ ያለን ክሎትን በማሳደግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ በቀጣይ በሚሆኑት ሁኔታዎች ውስጥ ደግሞ እነዚህ ለተገኙት የ ስድስቱ ሀገራት መሪዎች የተለያዩ ስጦቶች የሚበረከቱ ነው የሚሆነው ከዛም ባለፈም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልክ ተስተላልፋሉ ተብሎ ይተበቃል እንደዚህ ከዛም በኋላ በሚኖሩ የስጦታ ፕሮግራሞች ባለፈም ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴም የሚያስተላልፉት መልክት የሚተበቅ ነው የሚሆነው በስነ ስርዓቱ ላይ ቀደም በየከተከስኳቹ የሀገራት መሪዎች ባለፈም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱን ጨምሮ እንዲሁም ቀድሞ ወታደራዊ አዛዦችም ጭምር በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ታድሞ ለተለያዩ የህብረተሰብ ተወካዮችም በስነ ስርዓቱ ላይ መታደማቸው መታዘብችናል በእንደዚህ ሁኔታ በደመቀ ስነ ስርዓት የተከፈተው የአንድነት ፓርክ በነገውለት ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ክፍት ነው የሚጎበኝ ነው የሚሆነው ያ ሲሆን ደግሞ መሪዎችና ህዝቡን የማቀራረብ ድሉ ከፍተኛ ይሆናል ከዚህ በፊት በታመንክስቶች የመሪዎች ብቻ ሆነው ከህዝቦች ባላቸው ርቀት ምክንያት በህዝቦችና በመሪዎች መካከል ያለው ርቀት የሰፋም ነበር አሁን ግን ህዝቡ መጥቶ በዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለውን የራሱን ታሪክ መመልከስ ይችላል በመሪዎችና በህዝቦች መካከል መቀራረብን የመፍጠር ድሉ ከፍተኛ ይሆናል ስለዚህ ከነገ ጀምሮ የሚጎበኝ ይሆናል ማለት ነው ቀደም በየተከስኳቸው ፕሮግራሞችን በቀጣይ ሁነቶች የሚስተናገዱ ነው የሚሆነው ባሁን ወቅት እንግዲህ የራስ ስነ ስርዓት ነው ከዛ በኋላ ቀደም የገለጥኳቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴ መልክቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሽልማት ለእንግዶችም የሚበረከቱላችሁ ይሆናል አመሰግናለሁ አስማሙ አየነው ከአንድነት ፓርክ ላይ ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራ በታላቁ ቤተመንግስት ግቤ ተገነባው የአንድነት ፓርክ የኢትዮጵያን ቀደምት ስልጣኔ አሁናዊ አገርቱን ባህላዊና መንፈሳዊ እምነቶች ፖለቲካዊ ሁኔታን እንዲሁም ተፈጥሯዊ መስብን ጨምሮ በሚገልጽ መልኩ እንደተገነባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የአንድነት ፓርክ ገለጸ የፓርኩ ግንባታ ሄደትም ባለሙያዎችን ባሳተፈ መልኩ በጥናት ላይ ተመሰረተ ሲሆን በነገስታቱና በመሮች አመራር ወቅት የነበሩት ጥንካሬዎችና ድክመቶችን በሚዛን ያስቀመጠ መሆኑም ተነግሯል የአንድነት ፓርክ በውስጡ ያዛቸውን መስቦች ምን ምን ናቸው? የሚላውን ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋይ በተላቁ ቤተ መንግስት ግቤ ተገነባውን የአንድነት ፓርክ ሊያስቀኛን ተከታዮን ዘገባ ዘጋጅቷል። ታሪክ ትናንትን ከዛሬ ያስተሳሰረ ዛሬ ላይ ለነገም ድልድይ ሆኖ ያሻገረ በትውልድ ጅረት ላይ ይፈሳል 4 ኪሎ የሚገኘው ታላቁ ቤተ መንግስት የኢትዮጵያን ቀደምት ስልጣኔ ያያዘ በሀገሪቱ ያሉ ባህላዊና መንፈሳዊ እምነቶችን የሚያንጸባርቅ ተፈጥሯዊ መስህብም ያለው ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረ ሲሰራ የቆየው የአንድነት ፓርክን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ጎብኝተውታል ከነገስታቱ ዙፋን ቤት እስከ ግብር ቤት ከመኖሪያቸው ስከጸሎት ቤታቸው ከአዋጅ ማወጃው እስከ ህዝብ መታደሚያው የነበሩትን በመጠበቅ የማይገኙትንም መስለ ቀርጻቸውን በመስራት የጠፉትንም በማሰባሰብ ያለፉ ሁነቶችን በጎነታቸውን ከነግድፈታቸው በሚዛናቸው እንዲቀመጡ እንደተደረገ ተገልጿል ሂደቱም ባለሙያዎችን ባሳተፈ መልኩ በጥናት ላይ የተመሰረተ እንደሆነም ተነግሯል መጀመሪያ ሲሰራ ጥልቅ ጥናቶች ተደርገዋል ከዚህ በፊትም በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች አሉ። እነሱ መሰረት አድርጎ የማጠናቀቂያ ጥናት ተደርጓል። ያ የማጠናቀቂያ ጥናት ደግሞ ተገቢ ባለሙያዎች እንዲያወጡ ተደርጓል።
በድርግ ዘመን የነበሩ ሰዎች አሉ በሐድግ ዘመን የነበሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሶስቱም አይነት ሰዎች መተው እንደው ተደርጓል እንዲተቹቱም ተደርጓል እሱ ብቻ አይደለ ታክሲ ረዳቶች መተው ያቃሉ የፖለቲካ ስረኞች የነበሩ መተው ያቃሉ ዳያስፖራዎች መተው ያቃሉ ገበሬዎች መተው ያቃሉ የፖለቲካ አመራሮች መተው ያቃሉ በቃ ያልመጣ የማህበረሰብ አይነት የለም የሃይማኖት ሰዎች መተው ያቃሉ እዚህ ቦታ ላይ በቃ የተለያዩ አይነት ሰዎች መተው እነሱ ያላቸውን ሐሳብ አካፍለው የዛ ድምር የዛ ስብስብ የዛ ውጤት ነው አሁን የምናየው አሁን የምገኘው በታላቁ የቤተ መንግስት አካል ሆነው በዳግማ ያጸምን ሊክ በተገነባው ዙፋን ቤት በመባል በሚታወቀው ቦታ ላይ ነው ከዚህ ዙፋን ቤት በስተጀርባ የዳግማ ያጸምን ሊክ መኖሪያና የጸሎት ቤታቸው ይገኛል 40 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ታላቁ ቤተ መንግስት በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ ከዳግማዊ አጸምን ሊክ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ የመንግስት ማዕከል በመሆን ይያገለግል ይገኛል የሀገሪቱ ወሳኝ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ውሳኔዎች የተላለፉበት ይስፍራ በአሁኑ ወቅት እድሳት ተደርጎለት ለጎብኚዎች ክፍት ሆኗል ቤተ መንግስቱ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ከ1880 ዎቹ እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ ያሉ ዋነኛ የፖለቲካ ሁኔታዎችን ለመመልከት ሁነኛ ስፍራ ይሄ ቤተ መንግስት ነው እነዚህ ህንፃዎች በታሪካዊ ናቸው ታድሰው ለጎብኚዎች ዝግጁ ሆኗል እንደምታውቁ የእንቁላል ቤቱ በ1880 ዎቹ ነው የተሰራው የግብራ አዳራሹ አለ ከዛ የዙፋን ቤቱ እንዲሁም የሉላን መኝታ ቤቶች እና ሌሎች ህንፃዎች እነኚ በርካታ ታሪካዊ ሁኔታዎች የተከወነበት ቦታ ነው ያዷ ዘመቻም ሲከይድ ከዚሁ ነው ይሄ ሀገራዊ የሆነው አንድምተው ከፍተኛ ነው የማይጨው ዘመቻም ሲዘመት ከዚሁ ነው የመሬት ላራሹ አዋጅ የታወጀው ከዚህ ነው ደርግ ስልጣን እንዲለቀ የተደረገው እዚሁ ግቢ ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ከፍ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ቦታ አላቸው ሰዎችም እነዚህ ነገሮች ለመረዳት አንድ የሚመለከቷቸው ስፍራዎች ይሄ ነው በክፉ በደጉ በክፉ ብዙ ሰዎች እዚህ ግቢ ውስጥ ተሰቃይተዋል ህይወት ማተዋል ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በሙሉ ምን መለከተበት ነው ያ 130 አመቱን ታሪክ ለመመልከት በጣም ተመራጭ ቦታ ነው አይነተኛም ስፍራ ነው ማለት ይችላል በዚህ ስፍራ ውስጥ 130 አመታትን ያስቆጠሩ ቀደምት የነገስታት መኖሪያና የሥራ ቦታዎች ይገኛሉ። አሁን በመገኝበት የአንድነት ፓርክ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የመጡባቸውን የታሪክ መልካም ጎዳናዎች ለቀጣይ ትውልድ ለማስቀጠል በመደመር ሳቤ ካለፉት ስተቶች በመማር የወደፍቱን በተጠናከረው ኔታ ለማስቀጠል በሚያስችል መልኩ አዳዲስ የቱሪስት መስመሮች የሚችሉ ስራዎች ተሰርተዋል ይሄ ቤተ መንግስት ሲሰራ ሶስት ነገሮች ታሳቢ ተደርገዋል አንዱ የነበረው ታሪክ ሳይዛባ በልኩ ተተክቱ ልድ ማስተላለፍ ሁለተኛ ደግሞ በታሪካችን ውስጥ ደግሞ የሌሉን ስካውን ድረስ አሁን ያለችን ኢትዮጵያ የሚመስሉ ነገሮችን መጨመር ሶስተኛ ደግሞ ለጎብኚዎች ምቹ ማድረግ ወራቶቻችን የምንላቸው ለምሳሌ እነዚህ እንት ከአጼ ምልክ ዘመን ጀምሮ ሲገነባ የነበረው እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ድረስ እንዳለ አስቀምጠናዋል በልኩ ማለት በልኩ በሚዛን መልካም ሆነም መጥፎ ሆነም በየልኩ በልኬታው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያሁን አን ኢትዮጵያ ደግሞ የማይመስሉ የነበሩ መልኮች ደግሞ እንዲሟሉ ተደርጓል ለምሳሌ የዘጠኙ ክልሎች ልፊኞችን ማየት እንችላለ የጥቁር አንበሳ ፓርክን የጽዋት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ እንዲ መስሉ ተደርጎ ደግሞ የተሟሉ ርማቶች ናቸው ውዝፍዳችን ደግሞ ያረምባችሁ ናቸው እና የመደመር ፍልስፍና በሚገበያ የሚያሳይ ፓርክ ነው ያንድነት ፓርክ ያንድነት ፓርክ ስድስት የቱሪስት መስብ የሆኑ ስፍራዎች ያሉት ሲሆን የመናፈሻ የጥቁር አንበሳ የሚገኝበት ዋሻ ለገስታትና መሪዎች ኖሩባቸውና ይሰሩባቸው ታሪካዊ ህንፃዎችና ወደረዮች አሁናዊ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚ የሚያሳዩ የክልሎች ኤልፊኞችን ባህልና ታሪክን ያዘውና በጥቂት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቀው መካነን ስሳት ይገኝበታል የቶልድ ታሪክና አቅርሶችን ከመጠበቅ ባለፈ የራሱን መልካም አሻራ የማሳረፍ ኃላፊነትም እንዳለበት ተገልጿል የኢትዮጵያን ቀደምት ስልጣኔ ለዓለም ሊያስ መሰከር ክፍት ሆኖ እየተበቀን ያለውን አንድነት ፓርክ ለመጎብኘት ቲኬቱን እንዲገዙ ከቀረቡ አራት መንገዶች መካከል አንዱን መጠቀም ይችላሉ። የሞባይል ስልኮን በመጠቀም ወደ 6030 ለመጎብኘት የመረጡበትን ቀንና ወር በቀደም ተከተል ጽፎ መላክና ተከትሎ የሚመጡ ተዛዞችን በመከተል ቲኬቱን በአጭር የጽሑፍ መልእክት በኩል ቆርጠው ይደርሱታል። 
አጭር የጽሑፍ መልእክት የተላከለውን ቲኬትም ከሞባይሉ በፓርኩ መግቢያ ላይ ለቲኬት ኦፊሰሮች በማሳየት መግባት ይችላሉ። ወይም የፓርኩ ድረገጽ በሆነው unitypark.it ላይ በመግባት ምዝገባ በተዘጋጀው ስፍራ ላይ የሞባይል ስልክ ቁጥሮች በማስገባት በመቀጠል ሌሎች አስፈላጊ መረጃዎችን በመሙላት የሚጠየቁትን ክፍያ ከሞባይሉ ላይ ለመክፈል በመስማማት ቲኬቱን መቁረጥ ይችላሉ። ይህን ሂደት ካለፉ በኋላ ቲኬቱ በአጭር የጽሑፍ መልእክት የሚደርሰው ሲሆን በፓርኩ መግቢያ ላይ ለቲኬት ኦፊሰሮች ቲኬቱን ከሞባይሉ በማሳየት መግባት ይችላሉ። በቅርቡ ደግሞ ሌሎች ሁለት የቲኬት መቁረጫ አማራጮችም ይቀርቡልዎታል። የውጭ ሀገራት የክሬዲት ወይም ዴቢት ካርድ ካሏት ያንን በመጠቀም የፓርኩ ድረገጽ በሆነው unitypark.it ላይ በመግባት ለምዝገባ በተዘጋጀው ስፍራ ላይ አስፈላጊውን መረጃ በመሙላት ለምሳሌ የሚጎበኙበትን ቀን የክሬዲት ካርዶን አይነትና ቁጥር በማስገባት የቲኬት ግዢውን መፈጸም ይችላሉ። የግዢ ሂደቱም ሲያልቅ የቲኬት ቁጥሮ በሞባይል ስልኮ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ይደርሷታል። ያንንም በፓርኩ መግቢያ ላይ ለቲኬት ኦፊሰሮች ከሞባይሉ በማሳየት መግባት ይችላሉ። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ካርዶን ወይም የውጭ ሀገር ባንክ ክሬዲት ወይም ዴቢት ካርዶን በመያዝ ቀጥታ ወደ ፓርኩ በመምጣት መግቢያው ላይ በፖስት ማሽን ቲኬቱን መቁረጥ ይችላሉ። በሁሉም የቲኬት መቁረጫ መንገዶች ለአንድ ሰው መደበኛ የመግቢያ ዋጋ 200 ብር ለቪአይፒ ደግሞ 1000 ብር ነው። በፓርኩ ውስጥ ቅርሶችን የሚያሳዩ የጥበብ ውጤቶችን ምግብና መጠጥ ለመግዛት ከፈለጉን የጅ በጅ ሽያጭ ተናወናል። በተጨማሪ መረጃ unitypark.it ኒጎርኒው በታላቁ ቤተመንግስት ተመረቀ የሚገኘው ዩኒቲ ፓርክ በደማቅ ስነ ስርዓት ምርቃ ስነ ስርዓቱ አሁን እየተከናወነ ይገኛል ከነገ ጀምሮ ደግሞ ለህزب ክፍት ይሆናል በተለይም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከጥቅምት 3 ጀምሮ በመግዛት 200 ብር በመግዛት VIP 1000 ብር በመግዛት መמלከት ኢትዮጵያን ማንነትና ገናና ስልጣኔ መמלከት ይችላል ማለት እንችላለን አሁን ቀደም ሲል ወደ አቋረጥ ነው በዩኒቲ ፓርክ ወደ ምክያድ ምርቃ ስነ ስርዓት ወደ ታላቁ ቤተመንግስት መልሳቸዋለሁ መልካም ጊዜውን ላችሁ